Take my hands and let them move at the impulse of thy love. Praise God, friends. Welcome to the video. So, in the video, I will tell you about it. So, I will tell you about it. பீட் வந்து போடுங்க பீட் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ரிதம் வந்து என்ன டைப் அப்படின்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அது என்ன மாதிரி பாட்டு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதனால் நான் லாஸ்ட் வீடியோக்கு முந்தின வீடியோ நான் பார்ட் ஒன் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் வந்து டூ ஃபோர் அண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பை ஃபோர் சரிங்களா இந்த ரெண்டு டைம் சிக்னேச்சர் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அதுக்குள்ளே உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னது அது எந்தெந்த பாட்டுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொன்னேன் சரிங்க அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் அப்படின்னா மேலே நான் கார்டு கொடுக்குறேன் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அந்த வரிசையில் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது செகண்ட் பாட்டு இதில் நம்ம பார்க்க போகிற டைம் சிக்னேச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைம் சிக்னேச்சர் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டைம் சிக்னேச்சர் தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த்ரீ பை ஃபோர் ஓகேங்களா அப்புறம் வேறு என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பை எயிட் இது ரெண்டுதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டு தொழில் டெஃபினேஷன் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்னென்ன பாட்டு யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இது நான் வந்து ரெண்டு டைப்பாக எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டுத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் டைப் ஒன்று இந்தியன் டைப் ஒன்று இதுலேயும் வெஸ்டர்ன் டைப் ஒன்று இந்தியன் டைப் ஒன்று இது ரெண்டுத்துலேயும் நான் இந்த மாதிரி பிரித்து உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஏன்னா ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா தியரட்டிக்கலாகவும் ப்ராக்டிக்கலாகவும் உங்களுக்கு ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் லைட்டாக சரிங்களா அதனால் நான் சொல்லித்தரதை கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த த்ரீ பை ஃபோரை பற்றி இப்போ பார்த்துடலாம் ஆல்ரெடி நான் அந்த ஃபோரை என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு மெஷர்னு சொல்லுவாங்க அல்லது பார்னு சொல்லுவாங்க நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் வீடியில் நான் சொன்னேன் சரியா மெஷர் ஆர் பார்னு நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் குவார்ட்டர் பார்னு வாங்க ஏன்னா ஒன் பை ஃபோருன்னு இருக்கு ஃப்ராக்ஷனில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் ஸோ அதனால் இந்த குவார்ட்டர் பார்னு சொல்லுவாங்க இதே இது கீழே வந்து எயிட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எயித்து பார்னு வாங்க நெக்ஸ்ட் கீழே சிக்ஸ்டீன்னா சிக்ஸ்டீன்த் பார் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம குவார்ட்டர் பார்ல எடுத்துக்கிறோம் த்ரீ பை ஃபோர் இது என்ன மேலே இருக்குது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற பீட் அதாவது எவ்வளோ இருக்குது உள்ள அப்படின்றது தான் மேலே நம்ம சொல்கிறது சரிங்களா இப்போ த்ரீ பை ஃபோர்னு எடுத்திங்கன்னா ஒரு குவார்ட்டர் பாரில் உங்களுக்கு த்ரீ பீட் இருக்குது அப்படின்ற அர்த்தம் டோட்டலாக ஃபோர் இது அதில் வந்து ஃபோர் மெஷரில் உங்களுக்கு என்னது த்ரீ பீட் சரிங்களா ஒரு மெஷர் இது கணக்கு மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெஷர் வரும் ஸோ இப்போ இந்த த்ரீ பீட் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இந்த த்ரீ பை ஃபோர்னாலே நம்மளுக்கு என்னென்ன ஆகும் வரும் உங்களுக்கு சொல்லாமலே உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் இது என்னென்னா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இதில் இருக்க டைம் சிக்னேச்சர் மெட்ரோனோ மொபைல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதில் வந்து உங்களுக்கு மூவ் ஆகிறது தெரியும் சரிங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ பீட்டு போட்டால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய ஆரோ மார்க் ஃபஸ்ட்டில் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஆரோ மார்க் அது வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒவ்வொரு பாரோட ஃபஸ்ட்டு இதை குறிக்குது சரிங்களா இப்போ நார்மலாக த்ரீ பை ஃபோர் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த டூ பை ஃபோரு ஃபோர் பை ஃபோர் சொன்னதில் நீங்கள் டூ பை ஃபோர் வாசிச்சாலும் சரி ஃபோர் பை ஃபோர் பீட்டை போட்டாலும் சரி உங்கள் கீபோர்டில் அது வந்து என்ன தான் ப்ளே பண்ண போகுது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தான் ப்ளே பண்ண போகுது அதனால் நீங்கள் இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியாது அந்த டூ பை ஃபோரையும் ஃபோர் பை ஃபோரையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது வேறு த்ரீ பை ஃபோரில் மட்டும் என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஈஸியாக செட் பண்ணிடுறாங்க உங்களுக்கு இந்த மெட்ரோ நம்ம இந்த டைம் மெஷர் இந்த பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக என்ன பண்ணிடணும் தெரிஞ்சிடும் டைம் சிக்னேச்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ த்ரீ பை ஃபோரில் நான் ஒரு வெஸ்டர்ன் டைப் ஃபஸ்ட் வரலாம் சரிங்களா வெஸ்டர்ன் டைப் வெஸ்டர்ன் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை ஃபோரில் நார்மலாக த்ரீ பை ஃபோர் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வால்ஸ்ன்னு வாங்க வால்ஸ் பீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க வெஸ்டர்ன் டைப்பில் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா இங்கே வால்ஸ் நீங்கள் த்ரீ பை ஃபோரில் ஒன்று பாடுறாங்க அப்படின்னாலே வால்ஸ் போயிடும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்ற வர வர சொல்கிறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வால்ஸ்ன்ற ஒரு கேட்டகரியில் உங்கள் ஸ்டைலில் எந்த கீவோடாக இருந்தாலும் சரி வால்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் சரிங்க இவன் இது வால்ஸில் நிறைய டைப் கொடுத்துருக்காங்க நார்மல் வால்ஸே எடுத்துருக்கோங்க நீங்கள் சரிங்களா கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நான் சொல்கிறேன் எல்லாருக்குமே மியூசிக்கே ஐடியா இல்லைனா கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க கான்சியஸில் இப்படி தான் போகும் சர்வ சிருஷ்டி குமேஜமான நீரே யாரும் இப்படி 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 தட்ட மாட்டாங்க அந்த பாட்டுக்கு நார்மலாகவே நீங்கள் கவனிச்சுருப்பீங்கனால அது மூலமாகவே தெரிஞ்சுக்கலாம் த்ரீ பை ஃபோர் இப்படி நீங்கள் எந்த பாட்டை தட்டினாலுமே அது த்ரீ பை ஃபோர் தான் அப்போது நீங்கள் டேப் பண்ணி எடுக்கும் போது கூட இப்போ ஒரு கண்ட்ரி வால்ஸ்ன்ற ஒரு த்ரீ பை ஃபோர் ரிதம் நான் எடுத்துருக்கேன் டேப் பண்ணி எடுக்கும் போது கூட நல்லே சொல்லியிருக்கேன் த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ புரியுங்களா ஸோ சரி கை தட்டல் ரெண்டு தான் தட்டுறோம் ஆனால் நான் இங்கே டேப் பண்ணி எடுக்கும் போது மூணு எடுக்கிறேன் மூணு டேப் பண்ணுறேன் என்ன இது குழப்புது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இதில் இந்த மூணில் பிரிச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ ஓகேங்களா கை தட்டல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஒன்னே டூவே மட்டும் தான் கை தட்டுவோம் த்ரீயை வந்து நம்ம கை தட்ட மாட்டோம் சரிங்களா தட்டினா ஆடாக இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சர்வ சிருஷ்டி கும் ஏஜமா கேப் இருக்குது தெரியுதுங்களா ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ 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 புரியுதுங்களா உங்களுக்கு யாரும் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இப்படி கை தட மாட்டாங்க அதனால தான் டேப் பண்ணும் போது நீங்கள் பீட்டுக்கு கை தடும் போது ஃபஸ்ட்டு இந்த த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாக மட்டும் தான் கை திருவோம் நம்ம சரிங்களா அப்போது நீங்கள் டேப் பண்ணும் அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு கரெக்டாக டேப் எடுக்கணும் சரிங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ நான் 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 புரிதுங்களா புரிதுங்களா எப்படி போக சொல்லு அது சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஒன் டூ த்ரீ ஜிங் சக் சக் ஜிங் சக் சக் ஜிங் சக் சக் அழுது ஜிங் சக் சக் ஜிங் ஜிங் சக் சக் ஜிங் சக் சா ஜிங் ஜிங் சக் சா சா இவ்வளோதான் சரிங்களா இந்த கை தட்டல் நெக்ஸ்ட்டு டேப் பாட்டு ஈஸியாக வச்சாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் த்ரீ பை ஃபோர் இது என்ன டைப் நம்ம சொல்லுது உங்களுக்கு த்ரீ பை ஃபோர் வெஸ்டர்ன் டைப் சாரி இந்தியன் டைப்பில் வரலாம் இந்தியன் டைப்பில் த்ரீ பை ஃபோர் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டால் இருக்குது நார்மலாக சரிங்களா என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா தபலா சரிங்களா மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் தபலாவை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் அதை பற்றி நம்ம பார்த்துருவாங்க தபலாலேயும் நான் இப்போ போட்ட மாதிரி இதே மாதிரி ஜிங் சக் சக் ஜிங் சக் சக் அல்லது ஜிங் சக் சக் ஜிங் ஜிங் சக் சக் அந்த மாதிரியும் இருக்குது சிலது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் இது வந்து கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை பாருங்கள் இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளை ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க பார்த்தீங்களா இந்த லூப் பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி தோணுது இது வந்து த்ரீ பை ஃபோரு தெரிஞ்சவங்க தான் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க பட் புதுசாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது கண்டுபிடிக்க கஷ்டம் ஆனால் ஏன் இது வந்து சிம்லராக இல்லை ரொம்ப ஒரு மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நார்மலாக இந்த ஒரு மெஷரை நீங்கள் எப்படி வந்து சொல்லலாம் த்ரீ பை ஃபோரை அப்படி சொன்ன மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ அப்படி சொல்லலாம் ஆரியல்ஸ் இந்த மாதிரி ரொம்ப கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டாக வந்துச்சுன்னா இந்த த்ரீ பை ஃபோரை நீங்கள் சொல்லும் போது இன்னொரு விதமாகவும் சொல்லுவாங்க நார்மலாக சரிங்களா நம்ம இந்தியன் ஸ்டைல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க எப்படின்னா ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ அண்ட் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ அண்ட் ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ அண்ட் ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ அண்ட் இப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா நான் இப்போ அந்த ஒரு லூப்பை வந்து அகெயின் இப்போ ப்ளே பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எப்படி அது கூட நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுறதுன்றது உங்களுக்கு சொல்லித்தர பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா புதுங்களா உங்களுக்கு ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ அண்ட் இன்னொரு நான் ஆல்ரெடி காமிக்கிற பாருங்க உங்களுக்கு ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ அண்ட் ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ அண்ட் ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ அண்ட் புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு 
ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெஷர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பார் ஆட் ஆட் ஆகிற மாதிரி வருது சரிங்களா இது இது நீங்கள் த்ரீ இது வந்து நார்மலாக வந்து சொல்கிறவங்க எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா த்ரீ பை ஃபோர்லேயே ரெண்டு வாட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நார்மலாக ஆனால் ப்ரொசீஜராக பார்த்தீங்கன்னா இது இப்படி தான் வரும் ஒன் ஆண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ அண்ட் தபலால் ரொம்ப ரேரான ரிட்டர்ன்ஸ் இது நீங்கள் கேள்விப்படுறீங்க இது வந்து த்ரீ பை ஃபோர் தான் நீங்கள் சொல்கிற விதத்தப்படி தான் இது வந்து என்ன ஆகுது உங்களுக்கு வேரி ஆகுது சரிங்களா நார்மலாக நீங்கள் வெஸ்டர்ன் வால்ஸில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ அல்லது ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் அண்ட் டூ த்ரீ ஒன் அண்ட் டூ த்ரீ ஒன் அண்ட் டூ த்ரீ எப்படி வரும் ஜிங்க் சிக் சக் ஜிங் சக் சக் ஜிங் சக் சக்னு வந்துச்சுன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஜிங் ஜிங் சக் சக் பேஸ் ரெண்டு வாட்டி உங்களுக்கு தட்டினாங்கன்னா ஒன் அண்ட் டூ த்ரீ சரிங்களா அல்லது இப்போ ஸ்னாரு அது வேறு ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு வாட்டி தட்டினா ஜிங் சக் சக் ஜிங் சச் 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 அப்படின்னா என்னது ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஒன் த்ரீ அண்ட் ஓகேங்களா தபலால் ரேர் அந்த மாதிரி ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ அண்ட் டென்னா டென் டன் 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 இப்படி பட்ட ரிதம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இப்படி வேணும் ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ அண்ட் சொன்னால் தபலால் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் த்ரீ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனால் சிக்ஸ் சைட்னு ஒன்று இருக்குது அடுத்த நம்ம அதான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம அடுத்த பார்க்க வேண்டியது என்னது சிக்ஸ் சைட் ரொம்ப கன்ஃபியூசிங் ஒன்று நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ பை ஃபோரும் அந்த சிக்ஸ் ஐட்டும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷன் கிடையாது வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கில் இருக்கிறவங்களாம் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிறவங்களாம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க நம்மளுக்கு வந்து நார்மலாக சிக்ஸ் எயிட்னாலே நம்ம ஒரு வேர்டு தான் நினைச்சிக்குவோம் குத்துப்பாட்டு அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் சரிங்களா இன்னும் டேர்ம்ஸில் நம்ம தமிழ் டேர்ம்ஸ் சொன்னால் குத்துப்பாட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக இதில் நான் வெஸ்டர்ன் இல்லை உங்களுக்கு தேதி சொல்லித்தரேன் நெக்ஸ்ட் இந்தியன் டைப் சொல்லித்தரேன் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ பை ஃபோருக்கு பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு அப்படி டபுளாக இருக்குது இப்போ தான் உங்களுக்கு ரெண்டு த்ரீ பை ஃபோர் சேர்ந்தால் ஒரு சிக்ஸ் எயிட் வர மாதிரி உங்களுக்கு கணக்கு வரும் நார்மலாக நீங்கள் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்குது த்ரீ 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 சிக்ஸ் ஃபோராக அங்கே வேணும் என்னது இங்கே குவார்ட்டருக்கு பார்ப்பலாம் இங்கே எயித்து பாருவோம் சரிங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாருங்கள் சிக்ஸ் எயிட்டில் சிக்ஸ் எயிட் ரிதம்ஸு த்ரீ ஃபோருக்கு வாசிக்க முடியுமா அல்லது இப்படி ஒரு கேள்வி இருக்குது கரெக்டுங்களா அதுக்கெல்லாம் நான் ஆன்சர் பின்னாடி சொல்கிறேன் அது மாதிரி த்ரீ ஃபோர் ரிதம்ஸை சிக்ஸ் எயிட் வாசிக்க முடியுமா அப்படின்னு நான் கேட்பாங்க இதெல்லாம் ஆன்சர் வந்து நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிப்பிக்கல் வெஸ்டர்ன் சிக்ஸ் எயிட் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா சிக்ஸ் எயிட் வரும்போது இதை நார்மலாகவே அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க மென்ஷன் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக இருக்க மாட்டாங்க நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நல்லா நார்மலாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த மாதிரி லோ அண்ட் கீபோர்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா மாடர்ன் சிக்ஸ் எயிட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் அது ஸோ இங்கே நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் எயிட் ஸ்லோ ராக் அப்படின்ற ஒரு விதம் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா நார்மலாக சிக்ஸ் பார் எயிட்டு ரிதம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு சிக்ஸ் எயிட்னு தான் கொடுத்துருப்பாங்க சிக்ஸ் எயிட் ஸ்லோ ராக்கு சிக்ஸ் எயிட் மாடர்னு சிக்ஸ் எயிட் ஆர்க் பேலர்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இப்போ அந்த ஸ்லோ ராக் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதில் வந்து டைம் சிக்னேச்சர் நீங்கள் த்ரீ பை ஃபோர் டபுள் ஆனால் தானே சிக்ஸ் எயிட்டு அப்போ வந்து ஒன் டூ த்ரீ இதே அடிப்போம் அப்படிலாம் அடிக்கக்கூடாது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தான் அடிக்கணும் சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் அடிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆனால் என்ன போது கருத்து கொண்டு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு எண்ணக்கூடாது ப்ரொசீஜர் எல்லாம் சொன்னான் சரிங்களா இப்போ இது ஒரு பீட் பிளே ஆகுது இப்போ நல்லா பாருங்களேன் இப்போ சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமான நீரே ஒரு பாட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நான் த்ரீ பை ஃபோரில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் பாடுறேன் பாருங்கள் த்ரீ பை ஃபோரில் ஈஸியாக நம்ம வந்து த்ரீ பை ஃபோர்னால் டேப் பண்ணி எடுத்துடலாம் நார்மலாக உங்களுக்கே தெரியும் வேறு சிக்ஸ் எயிட்டில் அப்படின்னா அதே பாட்டை டேப் பண்ணி எடுக்க முடியாது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்அட்வான்டேஜ் நீங்கள் த்ரீ பை ஃபோர் எந்த பாட்டை சிக்ஸ் எயிட்டில் ட்ரை பண்ணிங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா டெம்போ உங்களுக்கு ஸ்ட் ஆகுறது கஷ்டம் நீங்கள் ரேண்டமாக டெம்போ டேப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் சரிங்களா ஃபஸ்ட் நான் அதை ஏன் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஓகே ஒரு இங்கிலீஷ்
அந்தளவுக்கு ஆடாது தெரியல ஓரளவுக்கு என்ன ஆகுது செட் ஆகுது இப்போ டெம்பு ஜஸ்ட் நான் இறக்குறேன் பாருங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ த்ரீ சிக்ஸ் எயிட்டேன் நான் த்ரீ பை ஃபோராக மாற்றணும்னு ஆசை போகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ நம்ம கேட்கணும் இந்த ஒன் டூ த்ரீயை இப்போ நான் ரொம்ப இறக்குறேன் சிக்ஸ் எயிட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஓரளவு என்ன ஆகுது எனக்கு செட் ஆகுது இப்போ பாடுறேன் பாருங்கள் சர்வ சிருஷ்டிக்கு மெஜமான நீரே சர்வ சிருஷ்டியை காப்பவர் நீரே ஸோ இப்போ இந்த ஃபில்லின் பார்த்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நல்லா இல்லை கேட்குறது சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் டெம்போ ஏற்றுறேன் ஒன் நாட் ஃபைவ் வச்சுக்கிறேன் அந்த ஒன் டூ த்ரீன்றது எனக்கு கண்ணுக்கு தெரில இப்போ காதலையும் கேட்க முடியல இதை நான் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீனா சொல்ல முடியாது தப்பா இருக்குது சரிங்களா பட் நான் பாடலாம் சர்வ சிருஷ்டி குமெஜமான நீரே சர்வ சிருஷ்டியை காப்பவ நீரே இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபைன் ரைட் புரிதுங்களா உங்களுக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோன்றது தெரியணும் அதான் மெயினு சரி இப்போ என்ன தான் டிஃப்ரென்ஸு த்ரீ பை ஃபோர்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ப்ரோ இப்போ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்டை வச்சு நீங்கள் வாசிட்டிங்க த்ரீ பை ஃபோரு அது மொத்தம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணுற விதம் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிஃப்ரென்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து த்ரீ பை ஃபோர் பாட்டை வந்து சிக்ஸ் எயிட்டில் போனால் டெம்போ டேப் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது நீங்கள் உங்கள் கண் பார்க்க உங்கள் காது கேட்க அந்த மெஷர் வந்து கேட்க முடியாது த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்றது ரெண்டாவது அப்படி கேட்குறதா கேட்குற மாதிரி நீங்கள் டெம்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கீழே டவுன் பண்ணாலும் ஃபில்லின் பண்ணும்போது நல்லாவே இருக்காது சரிங்களா இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்றதை நம்ம சொல்லி நம்புறேன் கவுண்ட் பண்ணுறது டிஃப்ரென்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணே ஒன்று பீட்டு நீ ஈஸியாக கவுண்ட் பண்ணுவீங்க ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ வேறு சிங்கே பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இதெல்லாம் இப்படி கவுண்ட் பண்ணால் வேலைக்கு ஆகாது சிக்ஸ் எயிட் எப்படி கவுண்ட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அந்த பின்னாடி ஒரு சின்ன சின்ன அது அது என்னென்ன எக்ஸாக்டாக தெரில அது ஸ்டிக்கை வச்சு அடிப்பாங்க பார்த்தீங்களா ரிதம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து அந்த கவுண்டை நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்களேன் அதாவது குடுமையாக கவனியே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் 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 தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு கிளியரா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் 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 இப்படி நார்மலாக இந்த ஃபோர் அது இந்த ஒரு பாரில் இந்த ஃபோர் கவுண்ட் இருக்குல்ல ஃபோர் இதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்படி ஒன்று இருக்கும் இன்னொன்று ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்னொன்று இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்றது ஒன்று ஒன் டூ உங்களுக்கு சரி இன்னொரு ஒரு ரிதம் ப்ளே பண்ணுற பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் 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 ஒன் டூ இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ஓடாது ஸ்லோவாக தான் போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆனால் அதுக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்குள்ளேயும் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்றது தான் ஒரு ஆரம் எனக்கு முடியுது கரெக்டுங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதாவது இந்த கணக்கு படி இந்த டிஸ்பிளேல தெரிய படி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதனால தான் நம்ம இது என்ன சொல்கிறோம் சிக்ஸ் எயிட்டுன்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு சிக்ஸு மேலே சிக்ஸ் பீட் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இன்னொரு ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் பேஸு அது அது கொஞ்சம் வந்து அது ஏதோ ஒரு வேர்டு சொல்லுவாங்க ரிதம் பேட் வாசிவங்க அந்த ஒரு அந
அந்த ஒரு டெப்த் தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த்ரீ ஃபோரில் இருக்கா த்ரீ ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு மட்டும் தான் உங்களுக்கு டீப்பாக இருக்கும் டூ ஒன் த்ரீயா அவ்வளோ டீப்பாக இருக்காது சரிங்களா உங்களுக்கு புரிதுங்களா உங்களுக்கு அதுக்கு எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துங்களா சிக்ஸ் எயிட் இது வந்து எதுக்கு எது படி நான் சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு வெஸ்டர்ன் படி சரிங்களா இது வந்து சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் நான் அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பொதுவாக வந்து சிக்ஸ் எயிட்டு ரிதம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ இங்கிலீஷ் சாங்ஸ் எழுதிங்கன்னா உங்கள் ஃபேமஸான சாங்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு ரெக்லஸ் லவ் தெரிஞ்சாவது தெரியும் அதுவும் சிக்ஸ் எயிட்டில் தான் பார்ப்பாங்க சிக்ஸ் எயிட் வெஸ்டர்ன் சைடில் படிப்பாங்க தெரில ரெக்லஸ் லவ் அப்படின்னா நீங்கள் போய் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அந்த பாட்டோட ரிதமும் இதுதான் உங்களுக்கு சரிங்களா சிக்ஸ் எயிட் இருக்கா ஸோ இது வெஸ்டர்ன் டைப் அவங்களே மோஸ்ட்லி மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் சிக்ஸ் எயிட்டின் டைப் படிச்சாலே உங்களுக்கு வந்துடும் அதில் நார்மலாக சரிங்களா அதில் சிக்ஸ் எயிட்டு தான் போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் எடுத்து சில வெஸ்டர்ன் சாங்ஸில் நீங்கள் பாடலாம் பட் இப்போ வந்து முக்கியமான பாடு இந்தியன் இதுக்கு பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்தியன் சிக்ஸ் எயிட்டு இதை நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கவே மாட்டீங்க அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் நம்மளுக்கு இந்தியன் டைப்பில் பார்க்கும்போது இந்தியன் டைப்பில் நம்ம நார்மலாக மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா காமனாக தபலாக இருக்குது இந்த குத்து பாட்டு சம்திங் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு தவில் இருக்குது தவில் இந்த மாதிரி போய்ட்டே இருக்கும் சரிங்களா நம்ம இதில் தவளாக மட்டும் தான் அவங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்லி தரேன் இப்போ ஒரு சாங்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமே நம்ம ஃபர் பிரிஃபரன்ஸ் அவங்களுக்கு பாடின ஒரு சிக்ஸ் எயிட் பாட்டு தகப்பனே தந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருவாங்க தகப்பனே தந்தையே தலை நிமீர செய்பவர் நீரே அது வந்து என்னது நமக்கு சிக்ஸ் எயிட்டு எப்படி சிக்ஸ் எயிட்டு இந்தியன் ரிதமில் எப்படி சிக்ஸ் எயிட் கண்டுபிடிக்கிறதுனா அதுலேயும் நீங்கள் இப்போது வெஸ்டர்னில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்தேன் பார்த்தீங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதே தான் அப்ளை பண்ணுறீங்க நான் இப்போ ஒரு லூப் ப்ளே பண்ணுறேன் அப்புறம் உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரேன் ஓகே இப்போ நான் ஒரு தபலா ட்ராக் எடுத்திருக்கேன் தபலா சிக்ஸ் எயிட் அப்படின்ற ஒரு ட்ராக்கு ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் நார்மல் ஸ்பீடில் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் இதுதான் இது நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம ஃபேமிலியரானது தான் நீங்கள் சிக்ஸ் எயிட்டு தப்பலான்னு போனாலே இது இருக்கும் நார்மலாக தகப்பனே தந்தையை அந்த பாட்டெலாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுருக்கும் ஸோ அதே தான் சரி இது நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம இப்போது சிக்ஸ் எயிட் அப்படின்றத நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா அதே மெத்தட் தான் இப்போது இது பிளே ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி என்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ் எயிட் வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் சொல்லி தந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா அதே மெத்தட் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸ்பீடை மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிடுவோம் இந்தியன் சிக்ஸ் எயிட் எல்லாமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட் சரிங்களா நார்மலாகவே ஸோ அதனால் ஸ்பீடை கம்மி பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் தெரியும் இப்படி சிக்ஸ் எயிட் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு பிளைண்டாக இருக்கக்கூடாது இல்லை இதுலேயும் ஸோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எக்ஸில் வச்சுக்கிறேன் ஸ்பீடே பார்த்துக்கோங்க த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் 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 ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டென் 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 டக் டென் 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 புரிதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு நார்மலாக கேட்கும் போது உங்களுக்கு அவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்து கேட்குது உங்களுக்கு சரிங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் 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 புரிதுங்களா உங்களுக்கு தபலா எப்படி சிக்ஸ் எயிட் இப்போ இதே இதே நான் வந்து இதையும் வெஸ்டர்ன் ரீதியமும் சேர்த்து உங்களுக்கு போட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ இதே இதே டெம்போல வந்து நம்ம இதை கொண்டு வரலாம் ஆனால் இது டெம்போ எடுக்கிறது கஷ்டம் ஏன்னா லைவ்வில் இது எல்லாமே ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து டிஃபர் ஆகும் டெம்போ என்ன தான் நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்தாலுமே உங்களுக்கு மாறும் சரிங்களா ஓகே இதில் இவங்க மாற்றுறாங்க கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கிறேன் சிமிலாரிட்டி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோதாங்க சிக்ஸ் எயிட்டு தபலா சரிங்களா உங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் 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 ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அது மட்டும் டீப்பாக இருக்கும் இந்த கவுண்டிங
ஆனால் ஃபில்லிங்கை வந்து என்ன பண்ணிடாதீங்க தயவு செஞ்சு நீங்கள் ப்ளே பண்ணிடாதீங்க நல்லா இருக்காது அது இல்லாமல் டெம்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது ஸோ பார்த்து யூஸ் பண்ணும் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது சில நேரம் கொஞ்சம் ஆடாக ஃபீல் ஆகும் எல்லா பாட்டுக்குமே செட் ஆகும் அப்படின்னா வந்து கேரண்டி பண்ண முடியாது ஸோ இதில் வந்து இதுலேருந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் ரெண்டுத்துலையுமே வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் எப்படி இருக்குது அதே சிமிலாரிட்டிஸ் எப்படி வந்து உங்களுக்கு இந்தியன் ரிதம்ஸில் ஃபாலோ ஆகுது அப்படின்றத ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்தேன் ஸோ அதே டவுட்ஸ் தான் கேட்கும் பண்ணுங்கள் இது தவிர இன்னும் நிறைய ஒன்று ரெண்டு சில பாட்டுக்கு சில தமிழ் கிறிஸ்டின் சாங்ஸ்க்கு ரேராக வர்ற டைம் சிக்னேச்சருங்க சரிங்களா அதை பற்றி நம்ம பார்க்கக்கூடிய வீடியோவில் பார்ட் த்ரீ வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் Take my voice and let me sing Always only for my King Take my lips and let them be Filled with messages from Thee Filled with messages from Thee